you're so welcome. In my short presentation this morning, uh, I want to talk about the importance of work and why employment matters. In the second decade of the 21st century, uh, the world economy is confronted with two serious problems. First, the financial crisis that surfaced in late 2008 led to a sharp contraction in trade, output, and employment. It is more than five years since then, but the Great Recession that followed in its aftermath persists. Recovery is slow, uneven, and fragile. In a few countries where output has recovered, employment has not. In many countries, the crisis runs deep, and the prospects are uncertain. The manifestations and the consequences are visible and tangible. Nesta minha curta apresentação, falarei sobre a importância do trabalho e por que o emprego é importante. No começo deste século XXI, dois problemas sérios nos afligem. A crise financeira de 2008, que levou a uma contração no comércio, na produção e no emprego, e essa recessão que continua. A recuperação é frágil e lenta. A produção aumentou em alguns lugares, mas o emprego não. A crise, se, a crise continua e se aprofunda e o futuro é incerto. Second, beginning around 1980, there has been a rapid increase in economic inequality among people, almost everywhere in the world. The distribution of income uh, between people within countries and people in the world as a whole has worsened. Uh, the share of the poorest 50% of the population in national income has contracted, has fallen uh, everywhere, while the share of the richest 1% or richest one-tenth of 1%, one what would be called the super-rich or the ultra-rich, has risen rapidly almost everywhere. This change is less visible and almost silent, yet it is politically unsustainable and ethically unacceptable. A partir dos anos 80 também houve um aumento na desigualdade entre os povos e um aumento na diferença de renda entre as pessoas dentro dos países e no mundo como um todo. A renda dos 50% mais pobres diminuiu em todo o mundo e a renda do 1% mais rico ou do 1 décimo mais rico, os chamados ultra-ricos, aumentou em quase todos os lugares. O que é menos visível, mais insustentável e eticamente inaceitável. Uh, I believe that employment can provide a sustainable solution to both these problems. It is the way forward for reviving growth and reducing inequality. Uh, the essential argument uh, uh, in simple macroeconomics is as follows, and it's quite simple. Uh, the slowdown in economic growth and employment creation are both associated with a worsening income distribution. At the same time, a deterioration in the quality of employment has accentuated economic inequalities. But I am convinced that there are no trade-offs between output growth and job creation. Growth can create jobs and jobs can drive growth, reinforcing each other. More employment and better jobs would also mitigate problems arising from rising inequality. In this process, every dimension of work and of employment matters, not only in its quantum, but also in its quality and in its terms. Emprego é uma solução sustentável para ambos estes problemas. Pode propiciar mais crescimento e pode propiciar também uma redução da desigualdade. Do ponto de vista macroeconômico, uma diminuição no crescimento econômico 
e uma piora na criação de empregos, piora também a distribuição de renda. A, a qualidade do emprego vem diminuindo e isso aumenta a desigualdade. Não se pode ter um trade-off entre crescimento e emprego. A melhora no emprego e a melhora na qualidade dos empregos mitiga os problemas decorrentes das desigualdades. Uh, I want to make two simple arguments. First, I will consider the national context uh, to explain the phenomenon of jobless growth in terms of the underlying changes in income distribution, which have not only squeezed employment, but have also dampened growth. Second, I will discuss how to resolve this problem, which must begin with a rethinking of macroeconomic policies, uh, which shows clearly uh, that employment creation and economic growth can go hand in hand. And in conclusion, um, I will stress why employment matters as a solution rather than the problem, which is what the world thinks it is. Colocarei aqui dois argumentos, um no contexto nacional e onde contemplarei também as questões do crescimento sem emprego e a diferença na disponibilidade de renda, a questão também dos apertos no mercado de empregos e a diminuição do crescimento. É preciso repensar as políticas macroeconômicas em relação à criação de emprego e crescimento econômico. O emprego é a solução e não o problema, como muitas vezes se diz. It is plausible to argue that economic growth over the past three decades has been sustained by increases in labor productivity rather than by increases in employment. Technological progress has made it possible to use a small number of highly skilled workers at much higher levels of productivity, the benefits of which accrue in the form of higher profits uh, and to a limited extent higher wages for a few, very few, so that much of the workforce is not part of increments in output. The experience since 1980 suggests that this chain of causation describes the reality in most industrialized countries. It is just as true in many developing countries, particularly the emerging economies such as Brazil or India, where rapid economic growth has not been associated with commensurate employment creation uh, as the the employment responsiveness of output growth has declined everywhere in the age of markets and globalization. O meu argumento é que o crescimento econômico nos últimos 30 anos foi suportado por um aumento na produtividade dos trabalhadores mais do que em um aumento do emprego. A tecnologia permite que se use um número menor de empregados qualificados, aumentando os lucros e propiciando salários mais altos para muito poucos. A partir dos anos 80, esta cadeia, esta cadeia de argumentos descreve também o que aconteceu nos países industrializados e também o que aconteceu nas economias emergentes, como o Brasil. Este aumento no crescimento econômico não foi suportado pela criação de empregos. This jobless growth is neither an accident nor a coincidence. It is the outcome of changes in policies that have stressed more openness in terms of trade, investment, and finance. Uh, indeed, industrialized countries and emerging economies alike have attempted to be more price competitive than their rivals by reducing costs of production. This has been achieved by wage restraint and labor market flexibility on the one hand, and raising labor productivity on the other. Now, it is no surprise that integration into world markets has created a strong pressure to reduce costs through the labor market, not only to attain price competitiveness, 
uh, but also to attract foreign investment. Uh, such policies have carried the danger of a contraction in domestic demand, a reduction in domestic demand, since wage restraint depresses consumption by workers at a macro level in the economy. At the same time, increases in labor productivity brought about by a downsizing of the workforce through restructuring of firms at the micro level reinforces this depressive effect. Esse crescimento sem emprego resulta de mudanças em políticas que têm a ver com a abertura no comércio, no investimento e nas finanças. As economias emergentes competem, decidiram competir em termos de preço. Isso causa uma redução dos salários e uma flexibilização no mercado de trabalho e um aumento da produtividade dos trabalhadores. Essa integração nos mercados internacionais, com essa pressão pela redução de custos, é, se reflete nos preços mais baixos, que também visam a atrair investimentos. Isso causa um perigo de contração é, na demanda doméstica por conta da diminuição dos salários e da diminuição do consumo dos trabalhadores e um aumento na produção pelo downsizing das empresas e da força de trabalho, o que reforça os efeitos da depressão. Uh, the story does not end with a recognition or explanation of this unfolding reality of jobless growth. It is also necessary to understand how and why this phenomenon might be responsible for lower rates of growth, not only of employment, but also of output. Uh, the causation runs through income distribution. E a história não acaba com a explicação do, de por que esse crescimento sem trabalho acontece. Por que esse fenômeno acontece? Porque existe uma diminuição na taxa de crescimento de emprego e produção. E isso se reflete na distribuição de renda. In industrialized countries, there is a redistribution of incomes from wages to profits. And a redistribution of profits from the real sector, whether manufacturing, or services to the financial sector. Uh, therefore, possibilities of growth being led by wage, by consumption demand of workers uh, is obviously constrained. But even profit-led growth is not feasible because the financial sector creates a demand for financial assets and not for goods or services that are produced so that there is little or no employment creation. In fact, the shift in income and wealth to the super rich in industrial societies creates a very strong demand drag. You know, demand is held back. Existe também uma questão da distribuição de renda que passa do setor industrial, que, perdão, é, a, o, o lucro, desculpe, perdão. Okay. Os lucros passam do setor da economia Os real para a economia financeira. Da economia real para o setor da economia financeira. E assim, o crescimento liderado pelos salários e o crescimento liderado pelo lucro não é mais possível nos países emergentes. O setor financeiro demanda ativos financeiros sem criação de salários. E a riqueza entre os super-ricos vai aumentando, que também tem um reflexo na redução da demanda. In, in developing countries, particularly emerging economies, uh, but also elsewhere, there is a similar redistribution of income from wages to profits uh, that curb the possibilities of wage-led growth. Uh, there is at the same time a redistribution of profits partly to the financial sector where countries are integrated into international financial markets, uh, but in larger parts to profits in the form of rents derived from property rights in land 
or in natural resources acquired through the patronage of governments, which also weakens profit-led growth because these people do not consume or invest. Nos países em desenvolvimento, também nas economias emergentes, existe uma distribuição de renda em direção ao setor dos lucros e a redistribuição dos lucros em direção ao setor financeiro. Os lucros derivam muitas vezes dos direitos de propriedade, dos direitos sobre recursos naturais, em direção aos cientistas, que estão sujeitos, por sua vez, ao patrimonialismo. O problema foi sido compreendido por pensamento macroeconômico ortodoxo which is deeply embedded in finance ministries and central banks across the world. Uh, over the past three decades, the focus of macroeconomic policies everywhere has become narrower with the passage of time. In industrialized countries, with the decline of Keynesianism or the rise of monetarism, the objective shifted from full employment to price stability. Uh, premise on the belief that if the government achieves price stability, then the market will automatically achieve full employment. Os princípios macroeconômicos ortodoxos estão integrados nos bancos centrais e nos ministérios de finanças. O foco das políticas macroeconômicas tem sido cada vez mais estreito e a ascensão também das políticas monetárias em detrimento das políticas keynesianas fez com que o foco mudasse do pleno emprego para a estabilidade, o pressuposto sendo de que quando há estabilidade o mercado se autorregula. In the developing world, after many countries ran into the debt crisis, say in Latin America of Sub-Saharan Africa, um, macroeconomic policies sought to focus on stability but defined in terms of prices, not in terms of output or employment. So that controlling inflation or eliminating macroeconomic imbalances, which is what Brazil is doing at the moment, uh, became the essential objectives. Uh, again, the reason put forward was that if the government succeeds in achieving price stability in the short run, all else, including growth, will follow. Uh, the presumption that full employment and economic growth would materialize as consequences or corollaries has been belied by experience, both in industrial societies and in developed countries. And this is the dilemma in Brazil. No mundo em desenvolvimento, houve crises na América Latina e na África subsaariana. As políticas macroeconômicas voltadas para a estabilidade concentram-se na estabilidade de preços e não da produção ou do emprego. E a razão sendo que, se o governo assegura a estabilidade de preços, o crescimento continua. No entanto, isso não foi comprovado nas sociedades industrializadas e nem nos países em desenvolvimento. E este é o dilema que hoje confronta o Brasil. In my view, it would be exceedingly difficult to resolve these problems without rethinking macroeconomic policies that have accentuated the problem. Uh, the dominant ideology of our times uh, has been somewhat discredited by the global economic crisis. And it is beginning to lose its stranglehold on thinking, um, at least in political circles, uh, if not in the ivory towers of, of academia. Essas uh, diferenças uh, implicam que é preciso repensar as políticas macroeconômicas. A ideologia dominante tem sido desacreditada pela crise econômica mundial e tem enfraquecido a influência do pensamento ortodoxo nos círculos políticos e talvez até na torre de marfim da academia. Uh, and therefore, uh, what we have to do is to rethink uh, macroeconomic policies uh, in terms of both policy objectives and policy instruments. Mm -hmm. um, 
if we think of policy objectives, our concern should not be the stability of prices alone or the management of inflation alone. Our objective should be just as much stimulating economic growth and promoting full employment or maximizing employment. If we think of policy instruments, then we should recognize that fiscal policy is not simply about balanced budgets or about doing away with macro imbalances. Uh, it is uh, with the use of government expenditures, uh, say on investment, on social protection, uh, on public investment, it is a, a powerful instrument for stimulating aggregate demand and reviving economic growth in the, in, in, in the country. Uh, similarly, monetary policy is not only about interest rates. And interest rates are not only about managing inflation. Interest rate is a price. And therefore, if the interest rate is too high, as it is in Brazil, uh, how can investment come forward? So investment slackens, growth slackens. So we have to rethink both policy objectives and policy instruments. Precisamos repensar em termos de política macroeconômica os objetivos dessa política e os instrumentos à disposição. Em termos de objetivo, a preocupação não pode ser apenas o controle da inflação ou a estabilidade de preços. E é, em termos de Objetivos poderia ser também a maximização do emprego e o crescimento econômico. Em termos de instrumentos, é, precisamos pensar que a política fiscal não é apenas orçamento equilibrado e acabar com o desequilíbrio macroeconômico, mas é também pensar nas despesas do governo e como isso pode oferecer proteção social, maior investimento e estimular a demanda agregada. Em termos de política monetária, é preciso pensar não só na taxa de juros, porque a taxa de juros é um preço. E o aumento da taxa de juros, como acontece agora aqui no Brasil, diminui o investimento e diminui também o crescimento econômico. Tudo isso precisa ser repensado. Em sum, we have to return to a developmental approach to macroeconomic policies, so that short-term concerns about the management of the economy are combined with longer-term concerns about economic growth and full employment. Uh, um, in other words, fiscal and monetary policies have to be coordinated with the longer-term objectives, uh, which is about stepping up growth, which is about increasing employment. And therefore, we need to shift the focus from the short run to the longer term, from the economist notion of equilibrium uh, to growth, uh, from the financial sector of the economy with which everybody is except, uh, obsessed to the real sector of the economy. Precisamos voltar a uma abordagem desenvolvimentista. As preocupações de curto prazo têm que dar lugar às preocupações de longo prazo, com relação ao pleno emprego, por exemplo. E as políticas macroeconômicas devem ser voltadas ao aumento do crescimento e do emprego. Precisamos mudar o nosso foco do curto para o longo prazo, do equilíbrio para o crescimento e do setor financeiro, com o qual todos parecem obcecados, para o setor real da economia. In industrialized countries, say the United States or Europe, it is necessary to revive wage-led growth uh, and to strengthen profit-led growth. Uh, for wage-led growth, there are two essentials, uh, restoration of full employment as an objective and an increase in real wages of workers. Uh, this would ensure that a part of the benefits from growth in output and in productivity accrue to workers, which would mean some redistribution of income from profits to wages that would stimulate consumption demand in the economy uh, to drive growth. Um, now, for profit-led growth, 
you need some distribution, redistribution of profits uh, away from the financial sector in favor of the real sector because that is what will stimulate demand you know, as capacities are created, as investment is made in factories, as people purchase capital goods and intermediate goods. Nos países industrializados, como por exemplo os Estados Unidos e Europa, é preciso também que haja um crescimento liderado pelos salários. Isso significa a restauração de pleno emprego e aumento nos salários reais. Isso permite a redistribuição do lucro, isso permite a distribuição de rendas dos, dos lucros para os salários, que por sua vez acarretam um o aumento do consumo e do crescimento. É preciso também que haja crescimento liderado pelo lucro, e isso implica uma redistribuição de lucro do setor financeiro para o setor real, que por sua vez estimula a demanda, pois as pessoas precisam comprar bens, precisam comprar serviços e fazer investimentos. In developing countries, wage-led growth is possible only through employment creation. Even if full employment is not an attainable objective, because that would drive economic growth through expanding consumption demand in the domestic market. Okay. This is what Brazil is trying to do. Uh, but it is just as important to stimulate investment demand, not simply for profit-led growth to be revived on the demand side, but also for creating production capacities on the supply side. Uh, and there are complementarities between public investment and private investment in infrastructure uh, 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 that should, and manufacturing that should be exploited. Now, I think in this, Brazil is not doing what it should. Interest rates are too high, they stifle investment. It is not investing enough, pub not enough public investment in agriculture, in infrastructure, so that uh, the complementarities of private investment in manufacturing are not forthcoming. Em países em desenvolvimento, é preciso que haja um crescimento liderado pelos salários. Isso depende da criação de empregos, que por sua vez aumenta o crescimento econômico e aumento da demanda. É isso que o Brasil está tentando fazer. É preciso que haja também uma demanda por investimento e que haja também crescimento liderado pelos lucros. Isso propicia uma distribuição e cria capacidade também né, do lado da oferta e uma distribuição do lado da demanda. É, é, há também uma complementaridade entre os investimentos do governo e do setor privado, que é também o que o Brasil está tentando fazer, mas com essa taxa de juros muito elevada, há, o investimento é, é sufocado, é, não pode acontecer, e há no Brasil também uma diminuição no investimento em infraestrutura, de modo que essa complementaridade entre investimento do governo e do setor privado não se materializa. Uh, the message of my story is clear. There is no conflict between job creation and output growth. And it is therefore misleading to present it as an either or choice, which finance ministries often do. In fact, there are strong complementarities between employment creation and economic growth. Growth can create it create jobs, and if it does, jobs can drive growth. Indeed, the two will reinforce each other through an interaction on the supply side and the demand side to create a virtuous circle. O cerne da minha mensagem é que não há conflito entre a criação de emprego e o crescimento econômico. Eles não são excludentes, como muitas vezes se diz, mas complementares. O crescimento cria empregos que, por sua vez, propiciam maior crescimento. Esta interação que existe entre oferta e demanda cria um ciclo virtuoso. Uh, it is just as important to recognize that more employment generation or faster job creation in the process of growth would at the same time address the problem of increasing economic inequality between people by reducing inequality or preventing it from rising as much as it otherwise would. Similarly, an improvement in the quality of employment, which provides decent work, would also contribute to a reduction in economic
economic inequality. This is particularly important in developing countries where average incomes are low, but it is just as significant in industrialized countries where average incomes are higher. É preciso reconhecer que mais geração de empregos e uma geração de empregos mais rápida permite reduzir a desigualdade ou mitigar os efeitos da desigualdade, evitando um aumento na desigualdade. Um aumento na qualidade de emprego, isto é, do trabalho decente, também contribui para uma redução da desigualdade. Isso é especialmente importante em países em desenvolvimento, em que a renda média é mais baixa, mas também é importante nos países industrializados, em que a renda média é mais alta. In other words, employment is the solution. It must not be seen as the problem. Okay? For people who are poor, it is the only source of income that will lift them out of poverty. Uh, and at the same time, drive growth through the demand it will create. Uh, so that even in industrialized countries, or emerging economies at higher levels of income and development, employment expansion would revive economic growth mm, to drive economic recovery, uh, just as employment in the form of decent work that yields sufficient incomes will also address problems associated with persistent poverty or rising inequality. O emprego, assim, é a solução e não o problema. Para as pessoas mais pobres, é a única fonte de renda e a sua única possibilidade de ascensão. E esse maior e de maior crescimento econômico para a economia como um todo via crescimento da demanda. Mesmo em países industrializados e emergentes, que têm um nível de renda mais elevado, o emprego é extremamente importante para diminuir a questão da desigualdade. Isto é, quando há emprego decente, a desigualdade diminui. The world of work is diverse. Every person works in one way or another, but not everyone is employed. Uh, a significant proportion of this work, however, is not sufficiently recognized or adequately rewarded. There is unpaid work and there is underpaid work. Uh, there are many who work hard for a living. Uh, there are a few who hardly work but lead a comfortable life. There are some who work very hard but do not earn enough for a living. There are others who work but are not paid for their labor. The reality is complex and changing. The developing world is full of overwork and underemployed or unemployed people. Many of them do not earn enough to meet their basic human needs. Working conditions are poor, even in the formal sector, and often worse in the informal sector. For a large proportion of the workforce, there is little, if any, security of employment. O mundo do trabalho é diverso. Todos trabalham, mas nem sempre têm emprego. Às vezes há trabalho subremunerado ou não remunerado. Alguns trabalham duro, outros não trabalham e têm uma vida confortável. Alguns trabalham e trabalham não são remunerados. É uma realidade extremamente complexa. No mundo em desenvolvimento há muito subemprego e desemprego. Muitos trabalhadores não ganham o suficiente e as condições de trabalho são muitas vezes ruins, tanto no mercado formal quanto no mercado informal. Muitas vezes também não há segurança de emprego. In industrialized countries, unemployment rates are much higher than in the past. Social protection is being diluted. Risk is being privatized. Hence, the unemployed, even in rich countries, are more vulnerable. There is also a casualization of the workforce as permanent employees in the workplace of the past are being turned into contract workers at home who are engaged for limited durations or for specified purposes so that work no longer means 
what it did. For such people also in rich countries, there is no security of employment, superannuation benefits and healthcare benefits provided by employers in the past have also ceased. Now, it would seem that for a large number of people, the quality of employment is poor in developing countries and it is worsening in industrialized or rich countries. In this situation, if employment created also provides decent work, it would be more effective in mitigating rising inequality. Uh, my message is that a focus on employment, which gives people a sense of dignity also in the world of work, as the primary objective of economic policies of governments, uh, must be restored. It must not be seen as a residual outcome. Em os países industrializados, o desemprego vem aumentando, a, produção a proteção social vem sendo diluída e o risco vem sendo privatizado. É, o desemprego, obviamente, torna as pessoas muito mais vulneráveis. Há também uma precarização do trabalho, a terceirização dos, dos empregados, ou dos trabalhadores, por um prazo limitado para que façam tarefas específicas. O trabalho mudou, agora não há mais segurança de emprego. Os benefícios de aposentadoria e saúde vêm sendo diminuídos e às vezes deixam de existir. E a qualidade do emprego, se é ruim nos países em desenvolvimento, está também piorando nos países industrializados. O trabalho decente mitigaria o aumento da desigualdade e advogo que o foco deve ser no emprego, que dá dignidade às pessoas. Este deve ser o objetivo primário das políticas econômicas e não um resultado residual delas. I will conclude with one last point. There is need to rethink the meaning of efficiency beyond the usual concept of economic efficiency or technical efficiency. For me, employment expansion is just as important or at least as important as productivity increase. In a sense, both represent the utilization of labor, of work, of people as a resource. You employ them or you increase their productivity. Why then is thinking about efficiency focus simply on one, productivity increase, and completely neglect the other, employment expansion? It is time perhaps, I think, to reflect on the meaning of efficiency which must extend beyond output per worker or productivity increase to expansion of employment or labor use. Such an idea in the political process could make a real difference. Concluo dizendo que é preciso repensar o conceito de eficiência, além do conceito de eficiência econômica e técnica. A expansão do emprego não pode ser equivalente, não é equivalente, embora tenha a ver com a expansão da produtividade. Temos que pensar no uso do trabalho nas pessoas. A eficiência pensa no uso do trabalho das pessoas como recursos. Então, por que a eficiência se concentra só na produtividade e negligencia a expansão do emprego? A eficiência vai além da produtividade e deve concentrar-se na expansão do emprego. I would be happy to answer questions. Thank you very much for your lecture. <clears throat> I'd like to go back to one point. Uh, you talked about the, uh, the high interest rates here in Brazil. And actually, we have some sectors in our country that pressure a lot to keep uh, our interest rates uh, at the level they are, or even uh, higher it. And this is disguised as a, a worry for inflation rates, but we actually know that some sectors actually gain a lot from from having those high interest rates in the country. Um, you said in, in an interview, I read, if I understood correctly, that uh, the growth of wages in Brazil has been partially drained uh, because of uh, interest rates, uh, going to the financial sector, and you also said that here today, and that doesn't, it doesn't generate investment, or not, not enough investment. I would like to ask you, for our viewers, if you could explore a little bit 
on how, uh, how central is it for us now in Brazil to lower interest rates. Uh, what good would come from lowering interest rates to the general public? And um, can we actually, could we actually lower inflation uh, through supply if we, if we lowered uh, interest rates? Bom, eu perguntei, ele, porque ele criticou na palestra dele, né, é, a questão das, das, altas, é, das altas taxas de juros no país. Eu disse que existe um lobby muito grande para manter ou para aumentar as taxas de juros no país hoje. É, e que isso se é disfarçado como uma preocupação é, quanto à inflação, mas a gente sabe que existem setores que ganham muito com as altas taxas de, é, de juros que a gente tem hoje no país. E aí eu perguntei para ele se ele poderia é, explicar para a gente é, o que, que a gente ganharia é, em abaixar as taxas de juros, se na verdade a gente poderia diminuir a inflação através de um, de um aumento da oferta, é, através da, da diminuição das taxas de juros. My answer to your question is straightforward. Uh, I believe it is essential for the government in Brazil to lower interest rates. Uh, it is the only way of stimulating investment and reviving growth. Now, governments tend to keep interest rates high, uh, partly because of a belief system and partly because of a reward system. The belief system is that high interest rates control or curb inflation. Now we, we know from both theory and experience that beyond a point, raising interest rates or keeping them at high levels does not reduce inflation, but it does dampen investment and hence the possibilities of growth and of employment. Um, but there is another reason uh, which is uh, part of the belief system but is not made explicit. If a country relies on portfolio investment inflows from abroad to finance its current account deficit, it keeps exchange rates strong to impart confidence to the foreign investor because otherwise with the depreciation they would lose and it keeps interest rates high to ensure profitability for foreign capital. And a strategy that uses foreign capital inflows to finance current account deficits is therefore supported by high exchange rates and high interest rates. Now, uh, that, as I said, is the belief system, and that is wrong. The first in its reasoning, uh, and uh, the second, as a strategy. But there's also a reward system. As I said, that almost every country has seen a redistribution of incomes from wages to profits, and a redistribution of profits away from the real sector in favor of the financial sector. So there is an increasingly large number of people, even in Brazil, uh, who have financial assets and who live off rentier or interest incomes. And they have a strong political interest in keeping interest rates high, uh, because that is a way of preserving uh, income distribution. And this is, you know, wages and profits are both incomes that derive from work in one way, even though capitalists. Uh, uh, but returns on financial assets are unearned income in the strict sense of the word. Now, I would, argue uh, that it is essential for Brazil to recognize that, count, that macroeconomic policies that are contractionary in a time when output growth is already slowing down mm, is counterproductive. There is need for expansionary macroeconomic policies. But Brazil must also recognize that both the exchange rate and the interest rate are a price. And prices do make a difference. So that if the exchange rate were to depreciate a little, it would make exports more competitive, more profitable, it would create employment. Just as if interest rates are lowered significantly, they would stimulate investment, which would in turn create employment. Now, the last part of your question for your viewers, 
Uh, let me say that these concerns about inflation are overstated. I recognize that Latin America's experience with hyperinflation or high rates of inflation leaves memories that are difficult to erase. Uh, but Brazil and Latin America have had a fair degree of price stability. Inflation rates are not much higher than, say, in Asia. Now, if you were to lower interest rates, my argument is that it would expand supply of output. And therefore, it would mitigate or dampen inflation by increasing supply rather than by contracting demand. My response is bastante direct. It's essential for the government of Brazil to raise the taxa of juros to stimulate investment and growth. The governments tend to maintain these taxes altas for various reasons, principally a system of credit and a system of recompense. In relation to the system of credit, the high tax of juros supposedly controls the inflation. E, mas além de certo ponto, nós sabemos que isso não acontece, porque ela diminui o investimento e, por sua vez, diminui o crescimento e o emprego. E depois também, dentro desse sistema de crenças, se acredita que, é, se sabe que se o país depende de investimento externo, ele mantém um câmbio valorizado porque isso aumenta a confiança dos investidores e mantém a taxa de juros alta também, porque isso aumenta o lucro para o capital externo. Essa segunda parte não é muito dita claramente. É, mas isso se deve ao fato de que esses países precisam financiar o seu déficit. Ambas as abordagens são equivocadas. A primeira, por conta do raciocínio subjacente, e a segunda como estratégia. É, nós sabemos também agora, em relação ao sistema de recompensas, que existe uma distribuição dos salários para o lucro e agora do lucro para o setor financeiro. É, há pessoas que são rentistas, que têm ativos financeiros e para quem a taxa de juros alta preserva sua renda. Tanto o salário quanto o lucro derivam do trabalho, e, mas, no entanto, o rendimento de ativos financeiros não. O Brasil precisa reconhecer que, é uma, que a política contracionista macroeconômica é contraproducente. A taxa de juros e o câmbio, ambos são preços. Se mantém o câmbio, se, quando o câmbio fica desvalorizado, aumenta a exportação e aumenta o emprego. Se a taxa de juros cai, há um estímulo ao investimento. Acho sinceramente que a preocupação com relação à inflação é exagerada na América Latina. Sei que existe uma memória por conta dos tempos de alta inflação, ou mesmo de hiperinflação, mas a taxa de inflação hoje é semelhante ao que há na Ásia. Acho que uma diminuição da taxa de juros aumentaria a oferta e reduziria a inflação pelo lado do consumo e não pelo lado da, da procura. É oferta e não procura. É oferta e não procura. Obrigada. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para o professor. Ele, ele nos é, fez a todo momento, a, nos trouxe a todo momento uma mensagem que é preciso repensar o nosso conceito de eficiência, de desenvolvimento, de modelo de desenvolvimento, de crescimento, e repensar todas as políticas macroeconômicas que os governos adotam né, com relação ao emprego, o emprego como solução e não como problema, para usar a expressão que ele repetiu várias vezes. Então, a pergunta que eu ia fazer ao professor, que eu vou fazer ao professor, é a seguinte, a adoção de políticas macroeconômicas diferentes, não conservadoras, não ortodoxas, elas dependem eh, não apenas de contestar um sistema de crenças, isto é, as políticas econômicas ortodoxas não são sustentadas apenas por crenças ou por ideias, mas por relações de poder. Como os países em desenvolvimento, como o Brasil, não é? por exemplo, como os países em desenvolvimento podem enfrentar essa relação de poder que diz respeito não apenas à correlação de forças dentro do país, isto é, as forças dentro do país, mas também internacionais. E a minha pergunta é se articulações internacionais, como a dos BRICS, não é? ou articulações de cooperação sul-sul são instrumentos para uh, que os países uh, em desenvolvimento tenham como enfrentar políticas ou possam adotar políticas econômicas menos ortodoxas e mais desenvolvimentistas. You, you said, professor, that we have to rethink the concept of efficiency in uh, our growth model and the macroeconomic policies. And to quote you, we have to think like a, as a solution and not a problem. 
In countries like this, there would be adoption of non-orthodox policies, of non-orthodox macroeconomic policies, is sometimes hampered because of power relationships within the country and with other countries as well. And how can developing countries address this power struggle with, within the country and with other countries? Is an articulation between uh, the BRICS or South-South helpful in enabling that? There is uh, such a problem in most countries of the world, not simply in Brazil. This problem is much more acute in countries that are integrated into international financial markets because that reduces the degree of autonomy in terms of policy space. Uh, and therefore, for countries that have not yet liberalized their capital accounts uh, and integrated into international financial markets, it would be wise to do so slowly. And for those countries that have already moved to an integration with international financial markets, they should retain the, the, the option of capital controls should the need arise as Chile and Malaysia have done in the past, or China and India have shown that it is possible to be prudent. Mm -hmm. So in a sense, uh, uh, this is about the overwhelming influence of international financial markets on governments, ministries of finance, and central banks. Uh, that uh, you might remember President Clinton once said that he is less powerful than bond markets. Uh, but there is also, you're quite right, a, a conflict of economic interests uh, within countries, uh, that there is this rentier class that holds financial assets, that benefits from high interest rates, and has both voice and influence in the political process. Uh, there are only two things that are possible to combat this. Uh, first, a very large proportion of the population of Brazil uh, is not in this subset. Uh, some are poor and others, if not poor, are not rich. Uh, their interest lies in 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 promoting growth and expanding employment, which interest rates kept at high levels tend to dampen, if not stifle. So I think it is important uh, for trade unions, for political parties, for civil society organizations to mobilize on this particular issue. Uh, and it is not simply representing their interests, huh? it is also a positive sum game. If governments were to sit up and listen hmm, and were to lower interest rates, it will certainly lead to some redistribution of incomes huh? uh, against those, away from those who have power, who have influence. But if it were to revive economic growth, hmm, then that very subset of people would benefit because increments in output accrue only in part in the form of wages to those employed. They accrue also in significant part in the form of profits to those who do the investment. So a revival of growth would be in their interest yeah, as much. So it is part of a political process. Uh, and I believe governments must be made to recognize that they have to rethink macroeconomic policies uh, because there is no future in slow rates of growth, even if rates of inflation are low. Uh, I, I think the industry must be made to recognize that uh, wage-led growth and profit-led growth are both important and they can reinforce each other. They can be 
made valuable compliments. Uh, uh, and I also believe that trade unions uh, must, of course, represent the workers who are their members. But if trade unions were to represent workers as a whole, so that their primary concern is not just bargaining for wages, but their primary concern also is to argue for promoting employment. Uh, uh, and therefore, if they represent the interest of workers as a whole, even non-members, they will serve the interests of their members well. Este problema é mais agudo nos países que esse problema é mais agudo nos países já integrados nos mercados financeiros internacionais. O quanto é, menor o grau de autonomia, mais difícil fica em relação à política. Para aqueles países que não liberalizaram suas contas e que ainda não estão integrados no fluxo internacional de capitais, no mercado financeiro internacional, aconselho a fazê-lo devagar. Países que já estão integrados no fluxo de capital também podem fazer algum tipo de controle, como, por exemplo, o Chile, a Malásia e como a China e a Índia também tentaram. E existe uma influência avassaladora do mercado financeiro internacional sobre os bancos centrais, o governo e o Ministério das Finanças. E é, Clinton disse que ele era menos poderoso do que o mercado de títulos, vocês vão se lembrar disso. Nós temos aqui uma comunidade percentual de rentistas muito grande, que tem grande voz e influência sobre o que acontece. Isso pode ser combatido de diversas maneiras. Primeiro, é porque grande parte da população brasileira é, é pobre, ou pelo menos é não rica, e existe então um interesse em promover crescimento econômico e a expansão do emprego. O baixo crescimento econômico prejudica o é, prejudica o crescimento do país e a, a renda no longo prazo também. É, o crescimento econômico e a expansão do emprego são muito prejudicados ou mesmo impossibilitados quando existe uma alta taxa de juros. E os sindicatos e a sociedade civil precisam se mobilizar não só para representar os interesses de seus associados, mas também para representar os interesses da, da população como um todo. Isso representaria um jogo de resultados positivos. Uma menor taxa de juros aumentaria a distribuição de rendas. E com esse aumento da distribuição de renda e o aumento do crescimento econômico, há também um reflexo sobre os cientistas que também se beneficiam, porque não é só o salário que aumenta, mas também o lucro. E nesse processo político, o governo precisa repensar as políticas macroeconômicas, porque não há um futuro sustentável quando há baixas taxas de crescimento, mesmo com o controle da inflação. E a indústria precisa reconhecer que tanto o crescimento liderado pelos salários quanto o crescimento liderado pelos lucros são importantes. Os sindicatos representam seus trabalhadores e devem negociar não só os seus salários, mas também devem advogar em prol, em prol do pleno inteiro. Você que está acompanhando conosco a entrevista, gostaria de mandar sua contribuição, sua pergunta, você pode escrever para esse e-mail. Nós temos aqui uma pergunta do Dima Silva, daqui de São Paulo, e ele pergunta como seria uma abordagem desenvolvimentista diferente e que não impacte no meio ambiente e também nos direitos sociais? How would a developmentalist approach be that would have no impact on social rights and on the environment? A developmentalist approach would almost certainly be consistent with social rights, with political rights, with economic rights, because economic development is not simply about economic growth. It is also about human development, about social progress. Uh, Uh, and development is about freedoms, economic freedoms, political freedoms that reinforce each other. So I think if countries adopt a developmentalist approach, which means that their focus is not on economies, but on people. Their focus is not on growth rates, but on well-being of people. This would be perfectly consistent with the idea of social rights. Now, the second part of the question... Environmental... Yes. Um, there are trade-offs here, uh, so that if we were to 
emphasize economic growth alone, as China has done, it could have environmental consequences because both the industrialization and the economic growth are driven by the use of fossil fuels. Uh, that cause environmental stress or environmental degradation. Uh, and we have to be conscious of this trade-off. Uh, uh, and therefore, if, but if this consciousness grows among people, among civil society, in governments, then I am sure uh, we will find clean technologies. We will find alternative means of meeting the same objective. Uh, but I do want to say this is an important issue and a developmentalist approach in the conventional sense would not recognize it. But if you look at people who are now concerned about sustainable development or sustainable livelihoods, they would also be conscious of the environmental dimension. Uma abordagem desenvolvimentista seria coerente com direitos políticos, sociais e econômicos, com o progresso social e a liberdade econômica e política. O foco está não na economia, mas nas pessoas, não na taxa de crescimento, mas nas pessoas. E isso é totalmente coerente e consistente com a ideia dos direitos sociais. Em relação ao meio ambiente, existe aí um trade-off. Se se enfatiza o crescimento econômico, como acontece na China, há consequências ambientais porque a industrialização e o crescimento econômico dependem de combustíveis fósseis e isso coloca um estresse sobre o meio ambiente e provoca degradação ambiental. É preciso haver uma maior consciência e quando essa consciência existe, se buscam tecnologias limpas e se desenvolvem tecnologias alternativas. É, em relação à abordagem desenvolvimentista, ela não reconhece esse aspecto, mas quando se fala em sustentabilidade, sim, o aspecto ambiental adquire uma importância ainda maior. Nós temos várias perguntas, algumas delas, por algum acaso, acabaram também sendo respondidas nessas últimas intervenções do professor. Há duas, porém, que ainda que talvez seja, não tenham sido tratadas. Uma delas é relativa à comparação entre Índia e Brasil, quer dizer, em termos de crescimento econômico e desigualdades, que tipo de paralelo ele pode traçar entre a situação da Índia e do Brasil? E a segunda questão é se os BRICS, os partidos, os, os países que pertencem ou que fazem parte dessa uh, tentativa de coligação, né, de construção política dos BRICS, se eles estão mais preparados para enfrentar os dilemas do desenvolvimento econômico e do emprego do que os países industrializados. Uh, we have two questions coming from the internet. One of them has to do a comparison between India and Brazil. As regards economic growth and inequalities, could you tell us a little bit more about it? And the other question has to do with the BRICS, well, this attempt to, to group together countries. Uh, are the BRICS more prepared to address the dilemmas relating to economic growth and employment? Um, I will attempt to be brief. Um, first, you know, it is difficult to make a direct comparison of Brazil and of India uh, because they have many different attributes in economics, in politics, in geography. Yet they have much in common. Uh, they are among the leading developing countries, the leading emerging economies uh, in terms of um, levels of industrialization, both Brazil and India. Uh, they are also countries uh, that relied on an active or a proactive role for the government in promoting the process of industrialization and in providing uh, for resources for those who were very poor, say the Bolsa Familia in Brazil or, or the National Rural Employment Guarantee Program in India. They have both had high rates of growth, but rates of growth in India have been at high levels uh, for the past 30 years. Uh, whereas Brazil in the 1980s and the 1990s had lost decades uh, with IMF programs of stabilization and World Bank programs of structural adjustment driven by international financial markets, orthodox macroeconomics, 
Uh, but in the 2000s, Brazil's growth rates picked up. Uh, at the same time, uh, you know, levels of income uh, in Brazil are much higher than in India on average, and levels of poverty in India are much higher than in Brazil. Uh, but both are characterized by economic inequality. In Brazil, the past 10 years have seen a decline in inequality uh, from very high levels. Whereas in India, we have seen a rise in inequality, but from very modest levels. Uh, so maybe they are converting to a similar level of economic inequality. É difícil fazer uma comparação entre o Brasil e a Índia porque eles têm diferentes atributos econômicos, políticos e geográficos. Ambas são economias emergentes grandes, são das principais economias emergentes e têm níveis de industrialização bastante semelhantes. São também semelhantes em relação ao papel ativo, proativo do governo, no sentido de promover a industrialização. Ambos os países também contam com problemas so programas sociais para os muito pobres. A Índia teve altas taxas de crescimento nos últimos 30 anos, enquanto que no Brasil houve a década perdida dos anos 80 e 90, devido às políticas ortodoxas macroeconômicas e devido aos programas com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Houve crescimento econômico a partir dos anos 2000. A renda brasileira é maior do que a renda na Índia e os níveis de pobreza, por sua vez, são maiores na Índia do que no Brasil. Em termos de desigualdade econômica, no Brasil houve uma redução da desigualdade a partir de um patamar muito alto e na Índia houve um aumento de desigualdade, mas a partir de um patamar muito baixo. Existe nesse sentido, talvez, que se possa falar de uma convergência. Uh, my answer to the second question is short and simple. Uh, the BRICS is a group of countries, uh, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, that have come together uh, in the international context as a strategic alliance. The object of this is a to reform existing institutions which have a democratic deficit in which developing countries have little voice, the IMF and the World Bank, uh, B, to create other institutions such as a BRICS development bank, uh, which would compete with the existing institutions, uh, making them also improve to work for partnerships in development uh, in uh, or with uh, poor countries. Um, uh, see, they, uh, as a collective, they believe they would have more voice in the international arena than they would have by themselves. And last but not least, I believe that the, the, the emergence of the BRICS as a formation or a strategic alliance is a symbol of the changing economic and political power balance in the world. And it is no surprise that it is these five countries, uh, because with the exception of South Africa, which is small in terms of population, though large in space. All the other, the four other countries hmm, are countries that are large in population hmm, and are countries that are large in geographical size. Uh, and the next logical addition to this group, therefore, might be Indonesia. Yeah? China has a population of 1.5 billion, India 1.2 billion, uh, Brazil, 200 million, uh, Russia, close to that, big countries. But I do not think that the BRICS are a formation that are going to seek to influence domestic economic policies within each. Uh, so they are not going to be acting to, to how to produce economic growth with, with lower inequality within each country. Uh, the only thing that might happen is that this cooperation might learn, enable them to learn from each other. So people might learn from Brazil, other countries might learn from Brazil about how to develop the Embraer aircraft, or Africa might learn from Brazil about using savanna lands for, for highly productive agriculture. 
uh, other countries might learn from India about satellites and information technology. Uh, but this is in the realm of learning from each other, not about promoting growth and reducing inequality. A minha resposta em relação à questão dos BRICS é bastante simples. Os BRICS são, representam um grupo de países que se reuniu no contexto internacional, formando uma aliança estratégica com alguns objetivos. Primeiro, reformar algumas instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que têm um déficit democrático. Depois, é, criar instituições, como uma instituição transnacional, com o banco de, um banco de desenvolvimento, que poderia fazer parcerias para promover o desenvolvimento em, em países mais pobres. É, os países também se reuniram dessa forma, nos BRICS, por acreditarem que teriam uma voz mais potente internacionalmente. A ascensão dos BRICS como aliança estratégica simboliza uma mudança no equilíbrio econômico e político mundial. A exceção da África do Sul, que é um país com uma população pequena, mas com um grande território, os outros quatro países são bastante grandes em termos de dimensões, em termos de população. A, o próximo país a se agregar, pela lógica, seria a Indonésia. É, a China, com um bilhão e meio de habitantes, é, a Índia, um bilhão e duzentos mil habitantes, duzentos milhões de habitantes, o Brasil, duzentos milhões de habitantes, são todos países com uma população muito expressiva. A minha percepção é que os BRICS não vão tentar influenciar políticas internas, políticas domésticas em relação, por exemplo, ao crescimento econômico e redução da desigualdade. Esta cooperação vai muito mais permitir que os países aprendam uns com os outros. Por exemplo, um país pode aprender a desenvolver aeronaves com o Brasil, ou um país africano pode aprender a desenvolver agricultura com a experiência do Brasil, e por sua vez a Índia pode passar a sua experiência em satélites e TI para os outros países. Mas isso tudo não vai promover necessariamente o crescimento econômico e a redução da desigualdade. Professor, you talked about the importance of stability in the labor market and decent jobs. In Brazil, uh, in the last couple of years, we have gone to this direction. We have improved a lot in our labor market, but we still have high inequalities in the same labor market. My question would be regarding gender. Here in Brazil, women have uh, more access to education now than men, but we still have a higher uh, unemployment rates, we have less stability, uh, high wage differentials. I would like to ask you, what more can we do besides uh, to, to lower this inequality besides uh, the access to education? Um, no Brazil, é, apesar dos nossos avanços no mercado de trabalho nos últimos anos, nós ainda temos é, bastante diferenciais fortes quanto à questão do gênero no mercado de trabalho. Então, as mulheres têm maiores é, índices de desemprego, menos estabilidade e, apesar de ter, terem mais escolaridade do que os homens, estatisticamente. Então, a minha pergunta é como a gente pode é, diminuir essas desigualdades é, além, indo além da questão da educação. The presence of gender inequality and gender bias is common to humankind. There has been a discrimination against women in almost every society for long periods of time, and there are relatively few that have arrived at near gender equality. The Nordic countries are one such example. The erstwhile socialist countries, uh, which no longer exist, they are transition economies, were another example of gender equality. But I think you need to do three things. First, uh, you need to, to create capabilities amongst women. So educate the girl child, provide higher educational opportunities, uh, provide for uh, more literacy amongst adult women, all of that. Uh, that is creating capabilities amongst women. Um, beginning with primary education through secondary, tertiary, and professional education. The second would be to create social and employment opportunities for women, uh, which is in part about the kind of things that Brazil has done in the labor market. It's necessary, but cannot be sufficient. Huh? A third step might be, uh, and the necessity and wisdom of that has been debated everywhere in the world, 
affirmative action, mm -hmm. uh, that you ensure that a certain proportion of the members of parliament are women, or a certain proportion of those appointed to civil services are women. Mm -hmm. uh, Sweden is a country that did this in parliament, uh, but, uh, you know, parties tended to, to nominate uh, women for losing constituencies. So it took about 50 years for the number of women and men to be equal in, in parliament. Um, but in the ultimate analysis, creating capabilities, providing opportunities, and if possible, forms of affirmative action, or as the United States has done, an equal opportunities law, that thou shalt not discriminate against women if other things are equal. But in the ultimate analysis, it is also about the evolution of societies and the passage of time. Mm -hmm. uh, and, and I think that it is important to be proactive, uh, but results will be sometime in coming. A presença das desigualdades entre os gêneros ou de viéses de gênero é, acontece na maior parte das sociedades humanas, à exceção dos países nórdicos e dos países da Europa do Leste, dos países socialistas, que hoje não mais existem. É, existem três focos principais para se diminuir a desigualdade de gênero. O primeiro é criar capacitação entre as mulheres. Isso vem pela educação das meninas, pelo oferecimento de ensino universitário e ensino profissionalizante também e por aumento da alfabetização entre as mulheres adultas. É preciso também criar oportunidades sociais para as mulheres, como emprego e outras. E em terceiro lugar, se possível, ação afirmativa. Por exemplo, estabelecer uma proporção dos membros do Congresso, que devem ser mulheres, ou uma proporção de mulheres entre os servidores públicos. A Suécia fez isso e levou 50 anos para ter um número igual de representantes femininos, mulheres e homens no Parlamento porque os partidos, infelizmente, tendem a indicar candidatos que vão perder as eleições e não ganhar. É, nos Estados Unidos também se fez uma lei de oportunidades iguais, isto é, não se discriminará contra as, as mulheres se as outras condições forem iguais. Isso tem a ver, basicamente, com a evolução das sociedades e é uma questão de tempo, mas precisamos ser muito proativos nesse sentido. Bom, nós já estamos... No terminando o nosso programa. Eu tenho certeza que foi excelente para os nossos espectadores essa, essa conversa com o professor Nayar. Nós teremos oportunidade, há muitas outras perguntas que foram encaminhadas pela internet, e nós teremos oportunidade, certamente, de continuar esse diálogo em outras ocasiões, quando o professor voltar ao Brasil, ou até mesmo, estavam conversando agora há pouco, é, talvez tenhamos oportunidade de fazer essa conversa atravessando os oceanos, quer dizer, na Índia, nós aqui, Hoje é possível fazer isso com certa facilidade. E nós gostaríamos muito de agradecer essa excelente oportunidade de conversar com o professor Nayar. Foi uma excelente oportunidade também para os nossos espectadores saberem um pouco né, como é que a gente pode enfrentar esses problemas enormes com os quais ele, com, com, que ele examinou aqui na nossa, na nossa conversa. Né. Nós agradecemos também aos nossos espectadores, a todos que colaboraram com esse nosso programa e muito ao professor de Ipac Nayar. Voltamos a falar sobre o seu livro recém-lançado, né, com interesse comercial, é, A Corrida pelo Crescimento, Países de Desenvolvimento na Economia Mundial. É um livro que, certamente, os nossos espectadores ganharão muito em ler. Obrigado. <música>